የፖለቲካ ትግልና ካይ ያለ ስምን እነዚህን አጥሮች እየለየ ማፍረስ ነው በዚህ ደረጃ የፖለቲካ ትግልና ካይ ያለ ስምን እነዚህን አጥሮች እየለየ ማፍረስ ነው በዚህ ደረጃ አባቦችም ትንክተኞችም የሚያራምዳቸውን አመለካከቶች አንድ ባንድ እየቆጠም መናድ ነው በዚህ ደረጃ አባቦችም ትንክተኞችም የሚያራምዳቸውን አመለካከቶች አንድ ባንድ እየቆጠም መናድ ነው ተጨማሪ በዚህ ሳይስፈልግ ለተከባሪ ቃጠሎ ምክንያት ይሁን የሚሽሉ ዛድናችን ሊሆን አስተውል አንድ ነገር ላይ በስሳሶችም በስድስት ሰዎች ይጠንቀም አደባባይ ላይ ወጥቶ ተታይታቸው አሁን ዞሮ ዞሮ የራሱ በሚፈልገው ደረጃ እነኚህ ነገሮች መዋጋት አለበሰሉ ነው የሚያሳየው አንደዚህ ሲጣሉ እነሱም ነገር አሁን ምን አገናኝ ታጥቶ ነው ነው አንድ ሚያረጋች ያለ የዘረኝነቱ አጀንዳ የተረሰለም አይ አጀንዳ በጋራ ይህን ስራት ካፈረሱ በኋላ በጣላፋቸው አይቀር ምክንያቱም እንደው አጀንዳ እንዝራፍ ስለዚህ የጋራ አጀንዳቸው ስርዓቱን ማፍራት ህዝቡን ማናቋት በዚህ ግርግር ግርግር ላይ ያመቻል እንደሚባለው ጋስ ለዘርካና ለተወሰነ ያጥር ግን ስልጣን የሚያታችው ሆነ ከዛ ኋላ ግን የሚዘረፍ ነገር የሚያስተዳድር ስልጣንም አይኖርም አገር ተፈርሳለች ነገር ተፈተኝነትና ወይም ተባብነትና ተከታኝነት አብረው ተጎዳብረው ሁለቱ አንድ ሰዓት መስርተው ይሄዳቸው ወጭ ዜሮ ሳምገም እነሱ ይከርና ሁለት ብሄር ብሄር ሰዎችንና ህዝቦችን ቀርቶ አንድ ቤተሰብ ሁለት ሶስት ቦታ ላይ የሚሰነጥ እድል ካገኙ ተቀመጣል የሚያከናኛቸውን አጀንዳ ይዘው ይዘልቃሉ ማለት የፖለቲካ ትግልና ካይ ያለ ስምን እነዚህን አጥሮች እየለየ ማፍረስ ነው በዚህ ደረጃ አባቦችም ትንክተኞችም የሚያራምዳቸውን አመለካከቶች አንድ ባንድ እየቆጠም መናድ ነው በዚህ ደረጃ አባቦችም ትንክተኞችም የሚያራምዳቸውን አመለካከቶች አንድ ባንድ እየቆጠም መናድ ነው ተጨማሪ በዚህ ሳይስፈልግ ለተከባሪ ቃጠሎ ምክንያት ይሁን የሚሽሉ ዛድናችን ሊሆን አስተውል አንድ ነገር ላይ በስሳሶችም በስድስት ሰዎች ይጠንቀም አደባባይ ላይ ወጥቶ ተታይታቸው አሁን ዞሮ ዞሮ የራሱ በሚፈልገው ደረጃ 
ይሄንን ነገር መዋጋት አለበሽ አሉ የሚያሳይ ነው ሲጣሉ ነው አሁን ምን አገናኝ ታስቶ ነው አንድ ሚያረጋቸው ያለ የዘረኝነቱ አጀንዳ የተረሰና ማይል አጀንዳ በጋራ በተጨማሪም ኦዴድና ባዴድ የፖለቲካ ጋብቻ ፈጥረው በህዋስ ሴራ እንዲቋረፍ ለማድረግ የተሞከረውን የኦሮሞና ያማራ ህዝብ እስከማቀራረብ መድረሳቸው ለህዋት ሌላ ስጋት መፍጠሩ ይነገራል ከነዚህ ጉዳዮች አንጻር ህዋት ራሱን ከመፊት አቋሙ ጋር በማነጻጸር አሁን ላይ ጥንካሬ ማጣቱን ማመኑ ብዙ የሚያስገርም አይደለም ይላሉ ፓርቲው ከዚህ ቀደም በነበረው ጥንካሬ ላይ እንደማይገኝ የሚያምኑ ታዛቢዎች በተቃራኒው ደግሞ ህዋት በፌደራል መንግስቱ የስልጣን መዋቀር ውስጥ ቁልፍ ቦታዎችን ይዞ እንደሚገኝ ያስታወሱ ሌሎች አስተያየቶች በበኩላቸው ፓርቲው አሁን ባለው ጠንካራ የስልጣን መሰረት ላይ ሌላ ጥንካሬ ለመደረብ አቀዶ ሊሆን እንደሚችል ያክላሉ አስተያየት ሰጪዎቹ ዳግም ጠንክሮ ለመውጣት የምትለዋን ሐረግ የተጠቀመውም ድርጅቱ ደክሞ ሳይሆን ለሌላ ስልጣን ቋምጦ መሆኑን እነዚህ ያስተያየት ሰጪዎች አክለው ገልጸዋል የሀገሪቱን የደህንነት የመከላከያ ሰራዊትና የስለላ ስራ የሚያካሂድባቸው የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መስራይ ቤቶች የያዘ ፓርቲ ደካማ አቋም ላይ ይገኛል ብሎ ማመን እንደሚከብዳቸው የተናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ የህዋት ባለስልጣናት በውስጣቸው ከተፈጠረው መከፋፈል ውጪ ለጥንካሪያቸው የሚያሰጋ ምንም አይነት የፖለቲካ ቀውስ እንዳልገጠማቸው ያክላሉ በሀገር ውስጥ የተነሳው ህዝባዊ ተቃውሞ እንደ ሌሎቹ የኢሃዲክ ፓርቲዎች ሁሉ ለህዋትም ስጋት ቢሆንም ህዝባዊ ተቃውሞ ከሌሎች አጋር ፓርቲዎች በተለየ ህዋትን ነጥሎ ሊያዳክመው እንደማይችል የገለጹ ታዛቢዎች አሉ። ህዝባዊ ትግሉ ህዋትም ብቻ ሳይሆን ሁሉንም የኢሃዲክ ፓርቲዎችን የሚያሰጋ ማበል ነው ሲልም ታዛቢዎቹ ይገልጻሉ የጉባኤውም በቀጣይ መካይን ለመግለጽ ከፓርቲው ጽፈት ቤት የወጣው ዜና ነክ መግለጫ በዚህ ጉባኤ ላይ የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች የጋራ መግባባት ላይ በመድረስ ድርጅቱ ዳግም ጠንክሮ የሚወጣበትን ታሪካዊ ኮንፈረንስ እንደሚሆን ይተበቃል ይላሉ የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች ማለትም የህዋት ከፍተኛ አመራሮች የጋራ መግባባት ላይ እንዲደርሱ ከወዲሁ መማጠን የጀመረው የፓርቲው መግለጫ ፓርቲው በውስጡ ያለው መከፋፈል የሚጠቁም ሆኖ የተገኘ ሲሆን ህዋት ደግሞ ጠንካራ ሆኖ ሊወጣ የሚችለው ከፍተኛ አመራሩ መግባባት ላይ ሲደርስ ብቻ መሆኑን ይጠቁማል መግለጫው ህዋት ከወር በፊት ከአንድ ወር በላይ የፈጀ ግምገማ ከሄዶ ሊቀመንበሩን አቶ አባይ ወልዱን በዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል መተካቱ አይዘነጋም አቶ አባይ ወልዱ ከስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ወደ ማዕከላይ ኮሚቴ ዝቅ እንዲሉ ዲሁም አዜ መስፍድ ከስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በታገረችበት በዚህ ህዋት ግምገማ የነስ በሃስ ነጋ ቡድን የበላይነቱን ማረጋገጡ ሲነገር ቆይቷል ሁሉም የፖለቲካ አስተኞች እንደማይፈቱ ታወቀ የፖለቲካ አስተኞችን የመፍታ ትርምጃው ሁሉም የፖለቲካ አስተኞችን እንደማይያካተት ታውቋል ይሄዴ የፖለቲካ አስተኞችን ፈታለሁ ማለትውን ተከትሎ የተለያዩ አስተያየቶች ሲደመጡ የሰነበዱ ሲሆን ሁሉም አስተያየት ሰጪዎች ከተፈቱ ሁሉም የፖለቲካ አስተኞች መፈታት እንዳለባቸው ሲያስገነዝቡ ቆይተዋል ሆነም መረጃዎች ግን አገዛዙ ከተወሰኑ በቀር ሁሉንም የፖለቲካ አስተኞች የመልቀቅ ቅን እንደሌለው የሚጠቁም ሆኖ ተገኝተዋል በኢትዮጵያ የተለያዩ እስር ቤቶች የሚገኙ የፖለቲካ አስተኞች በሽዎች የሚቆጠሩ ቢሆንም አገዛዙ እነዚህን ሁሉ የግፍ አስተኞች መፍታት ፍላጎት እንደሌለው የመረጃ ምንጮች ተቆመዋል አገዛዙ የተወሰኑ ስረኞችን እንኳን ለመፍታት የወሰነው ወዶ ሳይሆን ህዝባዊ ተቃውሞ አስጨንቆት መሆኑን የገለጹት የመረጃ ምንጮቹ ከሰኞ በኋላ ወይም በቅርብ ቀናት ውስጥ የሚጀመረው የፖለቲካ ስረኞችን የመፍታት ሂደት በተለይ ላንዳንድ የህዋት ባለስልጣናት የሚዋጥ እንዳይደለ ይገልጻሉ መረጃዎቹ በኢትዮጵያ ለማቋረጥ እየተካሄደ ያለው ህዝባዊ ተቃውሞ አገዛዙን ከሚችለው በላይ መፈተኑ እዚህ ውሳኔ ላይ ሊያደርሰው እንደቻለ ይነገራል 
የፖለቲካ አስተኞችን የመፍታቱ ጉዳይ በአገዛዙ ውስጥ የተለየ አቋም መፍጠሩ የታወቀ ሲሆን ውሳኔው ተቃውሞም ድጋፍም አስተናገዱ ምንጮቹ ያስረዳሉ። ሆኖም የፖለቲካ አስተኞችን መፍታት በህዝብ ወኩል ከመጣው ማበል ጋር ሲነጣጠር ኢመንት ሆኖ በመገኘቱ አገዛዙ ሳይወድ በግዱ በግፍ ያሰራቸውን ፖለቲከኞች ለመፍታት እንዲወስና ድርጎታል ይላሉ። ለአገዛዙ ቅርበት ያላቸው የመረጃ ምንጮች የፖለቲካ አስተኞችን ለመፍታት ውሳኔ ላይ ከተደረሰ በኋላ የትኞቹ ይፈቱ የትኞቹ ይቅሩ በሚለው ጉዳይ ስምምነት ላይ ለመድረስ እንዳልቻሉ የተነገረላቸው ያገዛዙ ባለስልጣናት ይህ ዜና እስከተጠናከረበት አدرس እንደማን እንደሚፈቱ ግልጽ አቋም ላይ እንዳልተደረሰ ለማወቅ ተችሏል በአገዛዙ ውስጥ በጉዳዩ ዙሪያ አንድ አይነት አቋም ባይፈጠርም በስም የሚታወቁ የፖለቲካ አስተኞች መፈታታቸው ግን አይቀር የመሆኑ ተረጋግጧል በስም የሚታወቁ የፖለቲካ አስተኞችን በመፍታት ረገድ በአገዛዙ ውስጥ ምንም አይነት ልዩነት አለመኖሩ የጠቆሙት መረጃዎች ይህ የሆነው ባለስልጣናቱ በእስረኞቹ መፈታት ደስ ብሏቸው ሳይሆን በስም የሚታወቁ ፖለቲከኞችን መፍታት የለጋሽ ሀገራትን እና መንግስትን የማንባገነት የሚወነጅሉ ዓለም አቀፍ የሰባይ መብተው ማጋሽ ተቋማትን ትክረት ይስባል በሚል ስሌት መሆኑ መረጃዎች ይገልጻሉ። ወንም ህዝባዊ ትግል እየተደረገ ያለው የተወሰኑ የፖለቲካ አስተኞችን ለማስፈታት ብቻ ባለመሆኑ ትግሉ ከፍቺም በኋላ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ይገልጻሉ። መረጃዎቹ በኦሮሚያና ሶማሌ ክልል ግጭት የተፈናቀሉ 14000 ህፃናት ከቤተሰቦቻቸው ጋር መላያታቸው ተገለጸ። በኢትዮጵያ፣ ሶማሌና ኦሮሚያ ክልል ድንበር አዋሳይ ላይ የተፈጠረውን ግጭት ተከትሎ 14000 ህፃናት ከቤተሰቦቻቸው ጋራ መጠፋፋታቸው ተገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ ይፋ ያደረገው ይኸው መረጃ ቁጥራቸው የተጠቀሰው ህፃናት ከወላጆቻቸው ጋራ ተለያይተው መቅረታቸው ያመላክታል በሁለቱ ክልሎች መካከለ የተፈጠረው ግጭት በአጠቃላይ ለ84000 ህፃናት መፈናቀል መንስኤ መሆኑን የገለጸው የዩኒሴፍ ሪፖርት አምስት አመት በታች የሚሆኑ 120000 ህፃናት ደግሞ በከፍተኛ የምግብ እጥረት እየተሰቃዩ እንደሚገኙ ሪፖርቱ ይጠቁማል በተጨማሪም 20 ነፍሰ ጡር እናቶች ከመያጠባቸው ልጆች ጋራ በተመሳሳይ የምግብ እጥረት እየተጎዱ እንደሆነ የድርጅቱ ሪፖርት ያትታል የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸው መከታተል የነበረባቸው 84000 ታዳጊዎች በግጭቱ የተነሳ ተፈናቅለው ከትምህርት ገበታቸው መፈናቀላቸው የጠቆመው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ ህፃናቱ ወደ ትምህርታቸው ለመመለስ 2.9 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግም ዩኒሴፍ አክሏል በመቶሽዎች የሚቆጠሩ አጠቃላይ ተፈናቃይ ኢትዮጵያውያን በችግር ላይ መሆናቸው የተነገረ ሲሆን በተለይ ህፃናትና ሴቶች ቀዳሚው ተጠቂ መሆናቸው ከወቅታዊ መረጃ አገላለጽ ለመገንዘብ ተችሏል ለተፈናቃዮቹ የመዳኔት የጤና ክብካቤ መስጫ ቁሳቁስና ለሌሎች ድንገተኛ ህመሞች የሚሆን የጤና ድጋፍ ለማድረግ ሌላ 2.9 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ የዩኒሴፍ ሪፖርት ያመላክታል በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተፈጠረው ግጭት ለበርካታ ሰዎች ሞት እንዲሁም በመቶሽዎች ለሚቆጠሩ ዜጎች ደግሞ መፈናቀል መንስኤ መሆኑ ሲነገር ቆይቷል በመንግስ በኩል ለተፈናቃይ ወገኖች እየተደረገ ያለው የምግብና የመጠለያ ድጋፍ በቂ ባለመሆኑ ተፈናቃዮቹ ለከፋች ችግር ተዳርጋ እንደሚገኙ ከዚህ ቀደም መዘገባችን ይታወሳል ተፈናቃዮቹ ከተረጅነት አላቆ በቋሚነት የሚኖሩበትን ሁኔታ ለመፍጠር በመንግስ በኩል እንቅስቃሴ ሲደረግ አይስተዋልም ክብሯትና ክብሯን የቢቢኤን አድማጮቻችን የለቱ ዜናዎች እስካሁኑ ነበሩ 